之身，岂可在乎？前辈，空文大师，这次围剿魔教，各派敬仰你少林派在武林中的声望地位。一致推举你为进攻光明顶的发号施令之人，你倒是说句话呀！还有什么话好说？魔教不能留下一个活口，除恶务尽，否则他日死灰复燃，又必会危害江湖。华山派和空洞派各位，请将场上的魔教余孽一概诛灭了。武当派从西往东搜索，峨眉派从东往西搜索，别让魔教有一人漏网。昆仑派预备火种，燃烧魔教巢穴。少林弟子各取法器，诵念往生经文，替六派寻难的英雄魔教教众超度，化除冤孽。先杀了那个白眉老贼再说。哎，且慢动手！你是为昆仑派掌门人，竟如此对付一个身受重伤之人，也不怕天下英雄耻笑吗？哼！要你这个无名小子多管闲事吗？嗯。小子，你是谁？我叫曾阿牛。
，空文大师，事先说好的，双方依照武林规矩逐一对战。不错，明教自杨左使以下全败下阵，但我殷某人还没有死，也没有认输。大师乃一派宗师，不可出尔反尔，以多取胜，屠戮我明教。各门各派，稍等片刻，我等必须言而有信。真是麻烦，我空通无老，就是来解决白门英王。你老前辈伤重在身，不如我先替你上阵。我背着不成，前辈再出马也不迟啊。你应当不是本家教徒吧？晚辈不属明教，也不属天音教。但对老前辈心仪已久，今日和前辈并肩拒敌，乃是分所应当。不妥，你的内力深厚，老夫自叹不如。但是本领再强，也敌不过对方源源不断的武林高手，连番上阵。我殷天正为教而死，理所应当。你与明教毫无瓜葛，没有必要。白白断送在这光明顶上！喂，废话讲完了没有？你，你老前辈，前辈，你老前辈说，你们五个不配跟他比拳，除非先胜得过我，再跟他老人家动手不迟。你小子是什么东西？今天让你知道空通派七伤拳的厉害。人生五行：心属火，肺属金。肾属水，脾属土，肝属木，再加阴阳二气，一练七伤，七者皆伤。这这，这是我派七伤拳骨总纲，你怎么会知道？七伤拳的拳功，每练深一层，自身内脏便多受一层伤害，实则是先伤己，再伤敌。以晚辈的拙见，前辈的七伤拳。还没练到家，殷老前辈，你先歇息吧。这一掌，晚辈代劳了。小兄弟，多加小心啊！小子，太看不起我们空同派了。大哥，少跟这小子啰嗦，看拳掌。心法，看他能把对方的全境移走，这分明又是乾坤大挪移啊！对，怎么不对啊，爹？就算是乾坤大挪移，没有足够的内力，是不能运用自如的。爹，不要再乱猜了，待会儿等他打完了过来，问他一下不就得了？殷老前辈。这一阵没让你失望，先撑下场面吧。曾阿牛的武功又精进不少，真是邪门了。阿弥陀佛，贫僧少林派元音，是你，当年就是你在武当山力争我爹灭龙门镖局，害得我父母因而惨死。这些人，你一定要牢牢的记住，别急着报仇，要慢慢的等下去，只是一个都别放过。张无忌呀、啊，张无忌，今日的大事是要调解六道门派和明教的仇怨，千万不可为了一己私心，把他难以收拾。少林派的过节，日后再算账也不迟。施主强行来此出头
到底受了何人指使？我问你话，你为何不答？我来是盼望六大派和名叫霸主言和，并未受任何人指使。要问六大门派，跟魔教霸主言和，难上加难。如果施主不是魔教之人，出家人以慈悲为怀，我可以不为难你。请下山吧。怎不见贵派的元真大师呢？元真师兄，这次六大门派围攻名将，实则是受了奸人的挑拨。在下深知其中曲折原委，斗胆先请西武指哥查明真相，谁是谁非，自可秉公判断。施主指名找元真。难不成你所指的挑拨奸人，是指他吗？不错，只要元真大师出来跟在下对峙几句，我保证他的奸谋就能大白于世。你这小子奸猾无比，你明知元真师兄已经不可能出来跟你对峙，啊，你硬是指明要跟他相见，那你何以不让武当派的张翠山出来对峙呢？元英大师，听你说话注意分寸。元英大师。这张武侠的名讳，其实由得你乱说的。普天下之人，皆知张翠山自甘下流，受魔教妖女的诱惑，最后落得个好色之报。不许你侮辱张武侠！出家之人，据实而言，你住口！起来！啊元英大师，这龙门镖局的血案，并不是张武侠所为，请不要如此记恨。何况张武侠，都已经自刎身死了，再大的仇恨都应该化解了。大师是出家人，四大皆空，何必对旧事如此念念不忘呢？哼，小施主，你武功了得，我没话可说。不过。我要问，你为什么这样口口声声的要与元真师兄对峙呢？用意何在？元真大师，俗名混元霹雳手陈坤，他昨晚混入了明教内堂，亲口吐露，就是他设计挑拨了六大派和明教之间的不和，不可胡言乱语，污蔑我少林，当天下英雄之面，万不要当天立誓，此事千真万确，若有虚言。万劫不得超生，片面之词不可轻信。所以晚辈才需要元真大师出来当面对质啊！元真师侄是我空剑师兄的入室弟子，佛学精深。除了这次随众远征魔教之外，多年来从不出四门。如何能是浑元霹雳手陈坤？更何况元真为我六大派苦战妖孽，历尽元寂，他死得清明，岂容你？历尽元寂。陈坤死了吗？出家人不打诳语。我以少林掌门人身份向你保证。空文大师所言不虚，他和我师弟李天元比掌，结果是一死一伤啊！奸贼啊奸贼，你一生作恶多端，终于有这么一天。坏了！元真伏诛，罪魁祸首，遭了应得之报，原是极大喜事。可是，从此无人对峙，真相反而不易大白。施主明知元真师侄已死，却将一切罪名推在他身上，我岂能容你？老衲要动手了！
是龙爪手，小兄弟，不可大意啊！公子，小心呐、啊！哎呀，大师出手果然不同凡响啊！你心里不舒服？没有，师姐。这种事，师姐我可是过来人了。啊！云纵，这少年怎么会有武当派的踢云纵呢？哼，施主，你这是逃命，不是比武。大师招招要我的命，我就只有逃了。大师如果真要比武也行，小可奉陪。不过，要是我赢了大师，那要如何？好，年纪轻轻，口气倒不小。如果我在拳脚上输了你，要杀就杀。要斩就斩，大事严重了。若是晚辈输了，自当听凭大师处分，不该有半句意言。若是侥幸能够赢得一招半式，还请大师退下光明顶。老衲不信龙爪手治不了你。少林派龙爪手乃天下擒拿法中无上绝艺。既然你知之甚详，此事投降。不急不急，我话还没说完呢。方才对招的时候。我发现大师的三十六招龙爪手变得好像有一点不太对劲儿。好，一句话，你要是破解得了我的龙爪手，我立即回少林寺，从此不出寺门。大师言重了，请出招吧。你要是还以轻功闪躲，这场比武是打不完了。行，晚辈若是再倒退半步，便算输了。好，赢要赢得公平，输也要输得心服。接招，捕风，专营，黄金，五色，劈抗，老旭，大残，手缺，八十连环，这个，捕风，专营，送秦五色，劈抗倒旭，大残手缺，啊你什么时候偷学到我少林派的龙爪手的？是刚刚大师教我的。龙爪手是我少林秘学，为何这少年能后发先至，而且出招的手法劲力、方向部位，更是稳训兼备，有如数十年苦练之功一般。他真有过目不忘、现学现会的本事吗？这龙爪手如此厉害，必是经少林派数百年来千锤百炼，是可说是不败的武功。只要我学了。乾坤大挪移后，能很快的记住他的招式，一样画葫芦，以龙爪手与他对攻。若真要以别的拳法取胜，当真十分简单。曾施主的确比老衲高明的多了。晚辈是以少林派之武功胜了大师，对少林派而言并未失威。听若以其他招式，恐难占得大师半点上风。曾施主仁义胸怀，老衲既感且佩。晚辈犯上不敬，还请大师恕罪。这龙爪手到了曾施主手里，竟然能有如此威力。日后有时间往驾临避寺，老衲要一尽地主之谊，多多请益。不敢不敢，少林派武功博大精深，晚辈年幼学浅，还盼来日有机缘请大师指点。阿弥陀佛。嗯、不知前辈有何见教？他是华山派掌门显玉通，武功平常，诡计多端呐！<笑>曾少侠，请了
。泥潭中穴中我丧门断魂钉，最多活活三个时辰。子少侠虽神功盖世，连拜昆仑空童，甚至连少林神僧也甘拜下风，但终究还是败在我华山派之下。<笑>原以为有人可以带我明教出头，眼看着就要化险为夷，却遭人暗算。天要亡我明教，夫复何言呢、啊嗯？我等就是拼到最后一口气。也不让六大门派顺心如意。哎，我们六大门派顺心如意。我们六大门派，快，杨作使，这位小兄弟，他没事。呃，他明明中了。哦，他一定是以乾坤大挪移来挪学一位，所受的只不过是皮肉伤。嗯。人参死穴，他居然没事儿。但不知是哪位高人门下调教出这等惊世罕见的少年英侠。宋大侠，六大门派中只剩下贵我两派了，老尼姑女流之辈，全仗宋大侠主持全局了。哦，灭绝师太，我七弟和英教主已对过阵，未能取胜。灭绝师太剑法高超，定能制服他。好。我峨眉派就出这个头，有劳师太。手无兵器，灭绝师太，你不能以无坚不摧的倚天剑来欺负人。曾少侠，你用什么兵刃？多谢前辈好意，我不需要兵刃。晚辈剑法平庸，绝非师太对手，实在不敢和前辈敌对。前日前辈曾对名叫瑞金旗下高台贵手，何不？那是你救的，不必讨这个人情。那天算你命大福大，挨我三掌不死。今天你休想过我倚天剑，出招吧。晚辈从没练过剑法，不知道如何出招，还是师太先请吧。我不会对你客气的。好一把倚天剑，我去帮你夺来。少胡来，别想破坏我的计划。
会是我的劲敌呀、啊？我去杀了他！你又来了，周师妹，他果然待你与众不同啊！芷若，你还不过来？这些怎么呢？怎么会对芷若特别眷顾？难道他们？明君一语点醒我，这小子偏偏留下芷若的兵刃不夺，莫非他俩有什么暧昧？芷若，你还不快过来！过来呀！站住！今日局面已经尴尬无比，张公子如此待我，是不必当我和他私有情敌，定会逐我出师门。成为武林中所不耻的叛逆，芷若，一剑杀了他！杀了他！峨眉派认输，你若不死，日后再行算账。六大门派围攻光明顶，五派均败在你手下，现在只剩下武当这一派了。六大门派此行的成败，权杖宋大侠裁决了。爹，让我去料理了他。嗯、爹。当派趁人之危，去对付这么一个重伤的少年，良心难安呐、啊！大哥，以小弟之见，大局为重，我五兄弟的名声为轻。柳叔，您的意思呢？您说句话呀！魔教作恶多端，除恶务尽，乃我辈侠义道的大节。名声固然重要，但现今两者不能兼得，当取大者。青竹，要小心。是。曾阿牛，你若非明教中人，尽可离去，自行下山疗伤。六大门派指出魔教邪徒，与你无关。大丈夫吉人所难，死而后已。多谢宋兄好意，我决与明教共存亡。我就算准了你会这么说的。嗯、武当有意放你生路，你竟然执迷不悟。碍于大局，宋青书只有得罪我。令尊宋大侠谦谦君子
，天下无人不服。没想到他独自心计，竟如此城府。曾少侠，你对我们明教已经是仁至义尽了，弟兄们感激你了。到这一步就不要再动了。姓宋的，老夫接你几招。呃呃、少少，小丫头，你干什么？有本事你杀了我再说！你别担心，他杀不了我。可是你身受重伤啊！小张，你挺身护我，为什么待我这么好？因为，在明教圣境的时候，你也护我，也待我好。一个你，一个朱儿，够了。就算我现在死去。我也算有红粉知己了。小丫头，走开！我，小赵，你让开，相信。嗯。站起来接招吧。跟你动手，不必，不必站起身来。我看你是重伤、虚弱无力，站不起来了吧？秦叔，点他的穴道，令他动弹不得，千万不要伤他的性命。孩儿知道，为了芷若妹妹，我绝不会放过你。原来你是为了周姑娘才迁怒我，原来你喜欢。呀呀！我这，我我我。已经练到了乾坤大挪移第七层，化有形为无形，不可思议，太不可思议了！来，不可！来，秦叔。只是，我武当派已尽了力了。想是魔教气数未尽，上天派来这个奇怪少年，前来相助明教。我们若再执意缠斗不休，那么我们这些名门正派和魔教之间又有什么分别呢？对，大哥说的是，咱们即刻回身，请师傅指点太极功。日后武当派定会卷土重来。待这少年伤愈之后，再决胜负。武当就此告别，还请各位门派一起下山歇息吧。姓曾的，我和你无冤无仇，不想伤你。可是我和杨逍仇深似海，你让开！只要我还有一口气在，我不容任何人。杀明教一人，那我只有先杀你，再杀杨逍。你当真不让？不能让。哎，你六叔，你又杀了我吧？你找我什么？相告了，你真是无忌，你是无忌，大师哥，是无忌啊，是武师哥的儿子张无忌啊，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌啊，无忌，大伯，其实说，我，无
忌，无忌！你早就知道他是张无忌。阿弥陀佛。只爱先前无礼，不妨不妨。师公老人家附体安康。啊，师傅很好。闭关前，他老人家总惦记着你，没事就聊起独自一人带着你往少林为你医治玄明神掌阴毒的往事。哎呀，这一晃啊，都快十年了。无忌，你看，你都长这么大了啊！你拥有这么高的武功，无忌啊！想必你经历了不少风风雨雨吧，师伯，我外孙，啊，外孙啊，外公，外孙，我的好外孙，原来单打独挑，威震六大门派的少年英才，是我英天正的外孙呐、啊！外公，无忌，无忌给您磕头了。自立门户，原可不必理会门教，但你依然为护教舍身立钵，这番大情大义，送我佩服。发远行啊！那好吧，等痊愈之后，定要回武当一趟，也好让你师公见见你啊，叫他老人家高兴高兴啊！我会回去的，我也想师公，我会回武当的。哎、快把我元真师兄的法体交出来！不然我一把大火烧得你们个个尸骨全无！哎哎哎哎哎，你发什么癫呢？你这是笑话吗？你这活秃贼我们都不要，要元真那死和尚干什么？你原因，我们一直都在此处，并未见魔教人来过此地，也绝不可能有人在我们眼下带走元真。可是元真师兄的法体确实不见了，只有一个解释。怕是其他门派收取本门死者尸身之时误收了去。张施主，大师，别忘了你我之约呀。若得空，萧何定当登寺拜访。阿弥陀佛，老衲要回少林了。无忌啊，今日一战，你名扬天下。对明教更是恩重如山，盼你以后多多规劝引导，使明教改邪归正，少做坏事。据侄儿所知，其实明教……侄儿，尊奉大伯教诲，自当全力而为。那好，我们也该告辞了。记着，商议好啊，就马上回来啊。知道了，告辞了。